தமிழின உணவு உறவுகள் அனைவர்களுக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பேச போகிறோம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா திரௌபதி அப்படின்ற ஒரு படத்தோட ட்ரெய்லர் வெளியிட்டிருக்காங்க அதை வச்சு இன் நேற்று இன்றைக்கும் முகநூல் முழுக்க இது ஒரு முக்கியமான விவாத பொருளாக பேசப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இதுக்கான ஆதரவு எதிர்ப்பு இந்த இரண்டு மனநிலையும் இங்கே பேசப்படுது அது குறித்து தான் இப்போ பேச போகிறோம் அதாவது கபாலி படத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் நெருப்புடா நெருங்கினா பொசுக்கிற கூட்டம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும் அது என்னென்னா நெருப்புன்றது பண்ணிருக்கிறோம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நாங்கள் பொசுக்கிடுவோம் அப்படின்றத இந்த தலித் பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறவங்களோ இல்லை பறையிறனும் வச்சுங்க அப்படி வர மாதிரியான ஒரு பாடல் வச்சுருப்பாங்க அது ரஞ்சித்தோட படம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த படத்தை வந்து நாடக காதல் அதாவது அந்த படத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் மட்டும் வரும் ஒன்று வந்து பணக்கார பொண்ணை காதலிச்சு நம்ம செட்டில் ஆகிடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தலித் பையன் சொல்கிற மாதிரி அதாவது பழைய பையன் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கா காட்சி இருக்கும் பெண்ணை வந்து மண்ணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அது வந்து எங்களுக்கு முக்கியம்னு ஒரு பெண் சொல்கிற மாதிரியும் அந்த பொண்ணு க ஒரு பையனை காதலிக்கிறது ஏற்றுக்கணும் அதை கொலை பண்ணுற மாதிரியுமான ஒரு காட்சிகள் அந்த படத் அந்த ட்ரெய்லர் விற்க விற்கப்பட்டிருக்கோம் இது வந்து நாடக காதல் ஆனவர் கொலை அது குறித்தான ஒரு படமாகவும் இது இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் ஏன் இவங்க பேசுகிறாங்க ஏன் இது எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சம்பவம் நேற்று இரவு தந்தி டிவியில் ஒரு ஸ்லைடு போட்டிருந்தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கெட்டி பொம்பல் என்ற வீரபாண்டிய கெட்ட பொம்மனுக்கு மாலை அணிவிக்க சென்று திரும்பி வரும்போது அங்கேருந்த எதிர்த்தரப்புக்கு அவ்வளோ சண்டை நடந்ததாகவும் அதன் மூலயமா துப்பாக்கி சூடு நடந்ததாகவும் ஒரு ஸ்லைடு போட்டிருந்தாங்க அது வந்து நேற்று இரவு பத்து மணிக்கு நான் பார்த்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி காலையில் எந்த நாளிதழும் வரல எந்த டிவி செய்திலையும் அதை பற்றி அவங்க போடவே இல்லை இதுலேருந்து உங்களுக்கு நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா தமிழ் சாதிக்குள்ளான கலவரங்கள் நடந்தால் சேரிக்குள்ள பறையில் போனாலோ பறையில் சேரியில் அடித்தாலோ இல்லை ஒரு தேவர் தேவேந்திரி நடந்தாலோ இந்த மாதிரியான தமிழ் சாதிக்குள்ளே சண்டை நடந்தால் அதை வந்து இந்த சமூக ஊடகங்களும் இந்த தொலைக்காட்சிகளும் இந்த பேப்பர் நாளிதழ்களும் அதை வந்து பெருசாக ஊதி பெருசாக்குறான் அதுவே ஒரு தெலுங்கு சாதிக்குள்ளே சண்டை நடந்தாலோ ஒரு தெலுங்கு சாதி ஒரு தமிழ் சாதிக்குள்ளே நடந்தாலும் இப்போது அந்த குன்னூர் ஊட்டியில் வந்து ஒரு சோறு வந்தது அதை பற்றி யாரும் பெருசாக பேசவே இல்லை ஏன்னா அந்த சோறை கட்டினது வந்து தமிழர் அல்லாத சாதி அதே மாதிரி விழுந்தவனும் தமிழர் அல்லாத சாதி அதனால் அதை கமுக்கு பார்த்து மூடிட்டாங்க அதுவே தமிழ் சாதி செவர் கட்டி அது ஒரு இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் மேலே விழுந்துருந்துன்னா அது தொடர்ச்சியாக போட்டு 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 அதை வந்து பெருசுப்படுத்தி காட்டுவாங்க தமிழ் சாதிகளுக்குள்ளும் தமிழருக்குள்ளும் பிரிவினை ஏற்படுத்துவதற்காக தமிழர் அல்லாதவர்கள் இங்கே நடத்துகிற ஒரு பெரிய செயல் திட்டமாக தான் நம்ம இதை பார்க்கணும் எனவே இந்த தமிழருக்குள்ளான இந்த சாதி ஏற்றத்தாவை நம்ம உதவி ஒழிக்கணும் சாதின்றது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கைன்னு உச்சந்தான் அது இப்போ வந்து ஒரு உயர்ந்த சாதி பொண்ணு உயர்ந்த உயர்ந்த சாதி பையன் உயர்ந்த சாதி பொண்ணு ஏதோ ஒன்று மாறிக்கலாம் அவங்க வந்து மருத்துவராக படிச்சுருந்தாலோ அல்லது ஒரு இன்ஜினியராக படிச்சுருந்தாலோ ஒரு ஐடியில் இருந்தாலோ அவங்க சாதி மாதிரி காதலிச்சிருந்தாலும் அந்த திருமணம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதே மாதிரி மிகவும் ஏழ்மையாக இருந்து ஒரு மேசிரி சித்தல் இந்த மாதிரி பொருளாதார நிலையில் கீழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க சாதி மாதிரி காதலிச்சிருந்தாலும் அந்த திருமணங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது அதுக்கு காரணம் ஒரே சம அளவு உள்ள பொருளாதாரத்தில் இருக்கிறவங்களை அந்த இந்த சாதிய சிக்கல்கள் பிரச்சனை ஏற்படுத்தல அது ஒரு பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்த ஒரு பையன் பொருளாதாரத்தில் தாழ்ந்த பொண்ணு ஒரே சாதிக்குள்ளே ஒரே இனக்குழுக்குள்ளே இருந்தாலும் அந்த அந்த திருமணத்தை வந்து அந்த சாதிக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஏன்னா சாதி என்பது பொருளாதாரத்துக்கு வந்து கட்டப்பட்டிருக்குது பொருளாதாரத்தின் நலம் சார்ந்து தான் இங்கே சாதி இயங்குதுன்றதா நாம் முக்கியமாக காணப்பட வேண்டிய விஷயம் இதில் வந்து தமிழர்கள் தங்களுக்குள்ளான பொருளாதார நலனுக்காக ஒத்துழைப்பை கொடுத்து நாம் நம்மளை எப்படி மேம்படுத்திக் கொள்வது நம்மக்குள்ளே எப்படி ஒன்றிணைத்து மேம்படு மேம்படுத்திக் கொள்வது தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர எக்காரணத்தை கொண்டும் நமக்குள்ளான இந்த சிக்கல்களை வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்க கூடாது நான் தமிழர்களுக்குள்ளான இன மோதல்கள் இனக்குழுக்களுக்கான மோதல்கள் குடிக்களுக்கான மோதல்கள் சாதிகளுக்குள்ளான மோதல்கள் அனைத்தும் ஏற்படுத்துவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழர் அல்லாதவர்கள் தான் தமிழர்களுக்குள்ளும் நடக்குது அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து நாம் அவரோட தொடர்ந்து ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு எல்லாம் அடிமையாக இருக்கிறதுனால அவர்கள் சொல்வது சரி என்பது நாம் நாம் கேட்பது வந்து தவறாக இருக்குமோ என்ற கருதுகோளின் மூலமாக கூட இந்த மாதிரியான நமக்குள்ள எண்ணங்கள் இருக்கிறது எனவே நாம் எக்காரணத்தை கொண்டும் நமக்குள்ளான சாதிய சண்டல்களை சாதிய மோதல்கள் இல்லாமல் நமக்குள்ளான ஒற்றுமைகளையும் வேற்றுமொழி கலந்தும் அயலவர் யார் நம்மவர் யார் என்பது புரிந்து நடந்து நாம் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டால் இந்த இனம் கூடிய விரைவில் மேன்மை அடையும் இந்த இனம் மீண்டும் நம்ம ஆளும் இந்த இனம் மீண்டும் இந்த உலகத்தை ஆளும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்